a nossa, a nosso bate-papo, tá? É, muito obrigado pela oportunidade e pela presença dos que estão aqui. Uma pergunta que eu faço, professor Felipe, está sendo gravado? Sim, sim, você pode, pode não, você quer que não grava? Eu, eu, eu... Não, não, pode ir em frente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo em gravação. <risos> vamos lá, então, para todo mundo, tá? É, o que nós vamos apresentar aqui, por conta desse TRL, né, o famoso TRL, antes de mais nada, é um olhar para os desafios e as oportunidades que a gente tem com ICT. Eu vou explicar um pouco o que é a ICT e como, como que TRL se conecta com essa ICT. Então, tudo começa pela ICT. Então, ICT é uma organização sem fins lucrativos, tá? seja pública ou privada, tá? que tem o objetivo de promover pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvendo soluções inovadoras que atenda a sociedade e os setores produtivos. Tá? Então, isso é uma ICT. Tá? O Centro Paula Souza é uma ICT. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o um marco legal para a gente chegar no Centro Paula Souza. Primeira coisa é que hoje nós temos o marco legal da ciência, tecnologia e inovação que cria justamente esse link... Tá? entre as ICTs, as empresas e outros agentes dos setores econômicos, outras ICTs, ONGs, governo é, e, e diversos outros atores. Né? Então, isso é muito legal. Tá? Agora, para que, que foi criado esse marco legal? Fundamentalmente, desburocratizar. Tá? E estimular o que a gente chama de PDEI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e instrumentalizar como que se desenvolve inovação, né, chamada inovação aberta ou open innovation, com as empresas, enquanto atuando com as ICTs. Tá? Então, esse é o caminho. E a legislação brasileira é uma legislação muito poderosa, tá? posso afirmar para vocês. Né? Às vezes a gente acha que a gente não tem uma legislação boa, mas ela é excelente. Então, embora é um capítulo de lei, mas é muito importante vocês entenderem o que eu vou apresentar aqui. Em 2004, foi criada a Lei da Inovação. Tá? Então, essa Lei da Inovação como incentivo foi melhor adequada em 2005 pela chamada Lei do Bem. Essa Lei do Bem é só um codinome. Tá? Ela diz como é que esses incentivos à inovação levam benefícios fiscais e tributários às empresas. É para criar o estímulo que a empresa tem um ganho junto do governo federal e dos governos estaduais por atuarem é, em inovação. Tá? Então, a gente consegue perceber algumas coisas do que está sendo tratado aqui nesse slide. As leis vão sendo aprimoradas, vão sendo cada vez mais aprimoradas. E chama a atenção aqui o que está em azul, tá? esse decreto 32800, que é o decreto de São Paulo. Como é que funciona isso? O governo federal cabe aos estados a execução do que trata a lei federal. E aqui, nessa lei, que é o decreto do governo do Estado de São Paulo, em um determinado artigo, que é o 66, fala que o Centro Paula Souza pode editar normas específicas para o cumprimento do decreto do governo do Estado em cumprimento à lei da inovação. Olha que legal. Tá? Então, e não são muitos que estão lá, tá? só tem três unidades lá que podem fazer isso. O Centro Paula Souza é uma delas. Tudo bem? Uma outra coisa interessante é que essas leis, né, a lei do bem, ela também se entrelaça de alguma forma com a chamada lei da informática. Tá? Essa lei da informática é o que está aqui no decreto 10.602, que fala da política industrial tá? que relaciona a eletrônica, relaciona a automação, relaciona os componentes eletrônicos e telecomunicações. Tá? E ainda que entra o marco legal das startups. Tá? Então, agora eu vou trazer para vocês aqui uma coisa interessante, que além das legislações brasileiras, existem outros documentos, que a gente chama de instrumentos, tá? que ajudam a fortalecer esse, esse caminho 
da inovação. Então, a gente tem aqui o Manual Frascati e o Manual Oslo, que são internacionais, tá? e posso afiançar para vocês de que a lei do bem e a lei da informática, elas são... É, é, é muito difícil eu afirmar, tá? mas é muito seguro de dizer o seguinte, as nossas legislações são muito poderosas. Elas inserem o que está aqui no manual Frascat e no manual de Oslo, que estão sempre sendo atualizados como as nossas legislações aqui no Brasil. E o que, que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que o Centro Paula Souza é, obteve o reconhecimento no estado de São Paulo, de ser uma das 19 ICTs. Tá? E se vocês baterem o um olho nessas que estão aqui, ó, algumas conhecidas de todo mundo, né? como o Instituto Butantan, Instituto Dante Pazanese, Instituto Florestal e assim por diante, Instituto Adolfo Lutz, a grande maioria dessas outras ICTs do estado de São Paulo, elas ou estão na área da saúde ou na área agronômica. Enquanto que o Centro Paula Souza tem uma pluri é, aplicação de conhecimentos. Ou seja, nós estamos em todos os campos do conhecimento. Né? Nós estamos em ciências sociais, ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas. Tá? Então, nós estamos em todos os campos, o que nos traz um, uma, uma grande vantagem. Né? E, e, e o que, que aconteceu como decorrência disso, usando aquilo que está no decreto do Estado de São Paulo, que a gente tem uma prerrogativa de editar normas? nós criamos uma regulamentação interna, que é chamada Deliberação do Centro Paula Souza, sobre o que, que está norteado na nossa ICT. Tá? Então, olha que bacana, eu não vou passar em revista todos, os e, todos eles, tá? mas a nossa ICT, tá? ela permite que no ambiente de inovação a gente estabeleça alianças estratégicas. Com quem? Com outras ICTs, com empresas privadas, com outros organismos, tá? e também com os governos, e compartilhar recursos, o que é muito importante. Estabelece também as questões dos relacionamentos. O que, que significa isso? Nós podemos montar parcerias com as empresas privadas, legalmente, tá? e também prestar serviços, se for o caso. E as fundações de apoio, para poder justamente obter os recursos financeiros né, que entrando o recurso financeiro dentro da, da instituição, a gente possa desenvolver projetos de inovação. Tá? Agora, é muito importante explicar para vocês assim, como nós somos um órgão público, nós não temos como receber dinheiro das empresas. Tá? Então, o recurso financeiro que venha das empresas, onde a gente desenvolveu parcerias, elas entram por dentro de uma fundação de apoio. Tá? O Centro Paula Souza passa a ser um interveniente entre o governo e as empresas privadas para desenvolver uma pesquisa ou um projeto de inovação, tá? ou a inovação aberta com as empresas privadas, e existe a possibilidade, e ela é real, de gerar o que a gente chama de Bolsa Estímulo à Inovação. Então, agora, prestem bem atenção no que eu vou contar aqui agora, tá? que isso é muito importante. Se a gente consegue desenvolver uma parceria com uma empresa para o um desenvolvimento de inovação, essa empresa ela vai colocar dinheiro porque ela obtém os benefícios fiscais e tributários com o governo. Então, ela tem vantagem. Ela coloca o dinheiro na fundação e a fundação repassa para o projeto. Agora, isso aqui não é só para o pesquisador-chefe. Isso aqui pode e deveria contemplar estudantes. Pode e deveria. Deve, né? Não vamos nem falar em deveria, vamos falar em deve. Então, é muito importante que os docentes tenham a compreensão de que ele, docente, num projeto de pesquisa, possa receber bolsa estímulo à inovação, que é recurso financeiro pelo que ele entrega. E também ter estudantes a bordo. Tá? Uh, o nosso, a nossa ICT também trata da Open Innovation, que é trabalhar em cocriação com as empresas. Tanto pode ser a gente apresentar um projeto nosso para as empresas e ver se tem atração, ou elas nos demandarem um desenvolvimento e aí por a gente acabar trabalhando nesse projeto de desenvolvimento. Tá? Também trata a questão da incubação e aceleração de empresas, Trata o princípio da propriedade intelectual, que sempre é do autor. A propriedade intelectual é do autor. 
Então, ela não é do Centro Paula Souza, tá? mas alguns recursos financeiros podem ficar no Centro Paula Souza se ela também estiver aplicando recursos financeiros dela. E dentro da ICT, existe o que a gente chama de NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica, que é a Inova CPS que eu estou representando aqui nesta apresentação. Tá? E existe um fluxo que tramita como que chega um projeto é, na parceria com uma empresa até assinatura e começar o projeto propriamente dito. Isso posto, agora vamos entender o tal do TRL. O TRL não está, olha só, o TRL que está aqui, ó, que eu vou mostrar passo a passo, ele não está contemplado em legislação. Tá? O TRL, que é o nível de maturidade de projetos que trabalhem com inovação e tecnologia, não é inovação tecnológica, hein? inovação e tecnologia. O TRL são melhores práticas para que um projeto se mostre efetivo durante o seu desenvolvimento. Seja na linha do tempo, seja pelo esforço, seja pelo entregável. Então, agora eu vou apresentar cada um deles aqui. Tá? Professor Felipe, é, se alguém quiser fazer uma pergunta a qualquer momento, tá, eu me coloco à disposição, não tenho nenhum problema da minha parte. Tudo bem? Legal. Então... Oi? Oi? Não, ok, ok. Eu te, uh, se alguém quiser, levanta a mão que a gente fala, tá bom? Legal. Então, então, a gente tem nove fases dentro do TRL, né, chamado Technology Readiness Level. Quem criou esta metodologia foi a NASA. Ela criou para ela a NASA, mas acabou se transformando em domínio público. Então, muita gente usa. Então, eu repito, isso não está na lei. São melhores práticas que são extremamente útil, úteis para a gente para entender em que fase que a gente está com um projeto. Então, o TRL1 fala de pesquisa básica. Eu vou detalhar cada um daqui a pouquinho, tá? Mas ele fala só de princípios básicos. É uma pesquisa, tá? Quando essa pesquisa tem uma aplicação por meio de tecnologia, então a gente passa a pesquisa aplicada. E isso nada mais é do que a aplicação de um novo conhecimento, novo conhecimento e inovação. Inovação está suportada pela legislação. Tá? Então, aqui a gente está falando de pesquisa científica e investigação. Depois, a gente passa para o desenvolvimento experimental. E esse desenvolvimento experimental, ele percorre prova de conceito, a verificação de como opera num ambiente experimental de laboratório, no TRL5 já entra em ambiente relevante, e quando chega nesse TRL6, a gente está falando de MVP, que é o produto mínimo viável, que vem do inglês Minimal Viable Product. Tá? Então, é o produto mínimo viável, mas o produto mínimo viável ainda não é o que chega no mercado. Tá? Por isso que ele se chama de mínimo viável. Aí, passamos para os outros TRLs, 7, 8 e 9, que fala como que um protótipo agora se transforma em operacional, como que ele vira um ambiente de prototipagem, que já saiu de prototipagem, já é o real no mercado, e aí a monetização no mercado. Então, eu vou passar em revista cada um deles para a gente poder ter uma melhor compreensão. Então, o TRL1 são os princípios básicos. Então, normalmente, essa pesquisa científica é do tipo acadêmica. Tá? e a gente ainda está apenas em estágio inicial. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? só para poder conectar. Imagina que alguém quer fazer um estudo de pesquisa científica e tipo acadêmica de um drone movido à energia solar. Olha que legal, né? Então, puxa vida. Hoje a gente conhece drone movido a combustível, movido elétrico, mas agora vamos fazer um movido à energia solar. Tá? É inovo, é inovação, não tem. Pô, legal. Aí, se a gente fez todos os estudos, aí a gente vai passar para os conceitos. Tá? Então, são as aplicações de conceitos que não necessariamente precisa se comprovar tudo, mas vai mostrar quais são as possibilidades de uso de tecnologia 
ou aplicação de tecnologia para validar aquilo que a gente estava discutindo numa pesquisa básica. Então, nesse exemplo do drone, eu vou ter que olhar lá a estrutura e mecanismo de captura de energia solar, né? como é que eu faço o uso de, dessa energia solar para poder manter o drone operando na linha do tempo, ir e voltar, tá? e ainda quais são as possibilidades de aplicações que a gente teria com esta tecnologia do drone movido à energia solar. Esse é um exemplo, hein? Tá? é só para a gente poder contextualizar, porque quando fica muito na base da teoria, a gente meio que se perde. Né? Puxa, mas como é que é a aplicação? Como é que isso funciona na prática? Tá? Aí a gente passa para o TRL3, sempre lembrando lá, né? Ó, agora vamos para o TRL3. Tá? Então, o TRL3 já é a prova de conceito. Aí a coisa já muda de figura, eu tenho que provar. E essa prova é por modelagem, simulação e experimentação. É quando a gente desenvolve um mocap. Mocap, traduzido aqui para o português, poderia ser chamado de maquete. Tá? Então, a gente chama de mocap. Tá? Esse pessoal aqui é do TI, né, professor Felipe? Uh, não, é misturado. Tem pessoal tá. de gestão empresarial, de TI. Legal. De produto, é, bem heterogêneo. Legal, bacana, porque olha só, pessoal, para se desenvolver mocaps, eu vou dar algumas sugestões para vocês de ferramentas que o pessoal de TI às vezes está mais familiarizado, tá? Mas tem algumas ferramentas que ajudam a construir mocap, como por exemplo, Figma, não sei quem da equipe aí conhece, tá? Figma, tem o Mural, tem Canva, então tem várias ferramentas que a gente utiliza para a construção de mocaps. Tá? e outras ferramentas que permitem modelagem e simulação num ambiente de laboratório. Tá? Então, o TRL3 é laboratório. Então, no nosso exemplo aqui do drone, como é que eu vou converter energia solar em propulsão? É isso. Tá? Então, eu tenho que olhar, né? eu tenho que ter um olhar atento de saber quais são as funções críticas desse meu drone. Tá bom, eu pego energia solar e consigo... É, girar o, o meu drone, consigo ter uma potência, mas agora eu preciso de propulsão. Poxa, agora eu tenho que ver quais são as variáveis. Então, os estudos não acabam lá na pesquisa básica nem na aplicada. Tem que continuar pesquisando. Tá? E agora, só que aqui já começo a aplicar as provas. E o, TL, o TRL4 já é ter um protótipo funcional. Olha só, já tem que funcionar. Então, eu já tenho que ter um protótipo movido à energia solar, que está em testes em laboratório, com propulsão, e ele está se movimentando. Ele vai e volta. Só que em condições controladas. Tá? Por que condições controladas? Porque ele não está olhando o ambiente relevante externo onde ele vai operar. Tá? O Centro Paula Souza, nos nossos projetos, a gente tem alguns projetos aqui que estão entre o TRL3 e o TRL4. A gente já tem, tá? E tem alguns que já avançaram mais aqui dentro do Centro Paula Souza. O que, que é importante ressaltar? Tá? Que a nossa ICT ela é muito jovem. Né? Nós criamos ela em 2022, enquanto que outras já existem há muitos anos, né? há décadas. Então, a gente aqui é muito novo, tá? Então, por isso que a gente ainda não tem um, um grau de repercussão, né? um repertório muito grande de projetos. Mas nada impede que a gente não venha a obter, contando com os esforços de pesquisadores e docentes e, e, e estudantes nessa vibe, tá? Aí, vamos olhar lá, né? Aí a gente estava olhando lá que agora a prova de conceito... O, os componentes em ambiente experimental já é um protótipo funcional, ele funciona, agora eu tenho que colocar esse protótipo funcional em ambiente relevante, isto é, lá no campo. Opa, legal. Aí agora a gente vai chegar aqui assim, olha, esse 5, que é o ambiente no campo, tá? é assim, como é que eu vou demonstrar todas as funções de tudo que a gente pesquisou nesse ambiente de campo? Tá? Então, agora eu já tenho que ter os mecanismos de desempenho e cabe ressaltar uma, um dado muito importante, que é assim, todo projeto de inovação envolve incerteza, que é risco. Ninguém pode garantir que uma pesquisa vai dar o resultado final. 
mas nós temos que ter esse caminho, né, esse roadmap, esse caminho para a gente poder perseguir e chegar em resultados finais. O que a gente tem que fazer também é sempre diminuir a incerteza ou mitigar riscos. Então, nesse nosso exemplo aqui do TRL5, aquele meu protótipo drone, que já está pesquisado, já levantei, já fiz uma propulsão, agora eu vou colocar ele num túnel de vento, simulando todos os ambientes em escala piloto, né? mas já é o produto, tá? nas condições climáticas e de iluminação. Então agora eu tenho luz solar dentro de um, de um ambiente relevante e vou fazer os testes. Enquanto que o TRL6 já é o MVP propriamente dito, que são todos os testes finais. Então, já vai estar com o drone solar lá no campo. E a gente vê se ele é estável, se ele vai e vem, se ele tem a propulsão, se ele tem eficiência, se é confiável, né? se ele opera de verdade, se ele vai cair, se não vai cair. Tá? Tudo muito bem avaliado para esse nosso drone funcionar com energia solar, por exemplo. Tá? Uma vez que a gente sai desse MVP, aí a gente já vai entrar no ambiente de produção e é quando começa que o dinheiro começa a ser, né? ou a monetização começa a aparecer. Então, o que a gente tem aqui no TRL7 tá? já é mais do que um MVP, tá? mas a operacionalidade no ambiente de dinheiro, né? de negócios. Tá? Então, no exemplo lá, eu já estou monitorando áreas remotas. Tá? Eu posso fazer monitoramento de várias espécies. Tá? Eu posso monitorar, por exemplo, uma safra agrícola, monitorar matas ciliares, posso monitorar o alto de um prédio, para ver lá, eu tenho um pé direito muito grande num prédio e eu não posso ficar botando gente lá dentro, pra, lá em cima, para fazer manutenção eu posso olhar as torres de, de telecomunicações e as torres de transmissão de energia elétrica. Né? Então, já é um produto que já começa a virar dinheiro mesmo. Tá? O TRL-8 já é o sistema real, já está pronto para operar. E uma coisa muito importante nos projetos de pesquisa. Não é aqui que a gente vai olhar os regulatórios. A gente já olhou lá atrás na pesquisa básica e na pesquisa aplicada. Mas muito cuidado. Dependendo do tipo de negócio, ele pode estar vinculado a um regulatório. Então, no caso aqui da, da, do drone, que é o exemplo que eu trouxe, né, é, o relatório, é o regulatório da aviação civil, em que altura que ele pode voar, onde que ele pode voar, tem restrições de altura para não colidir com outras aeronaves. Tá? E aí a gente tem vários regulatórios, na área da saúde, a Anvisa, tudo bem? É, na área de telecomunicações, então, a gente tem lá o Dentel. Então, tem vários órgãos regulatórios que têm que ser observados lá na pesquisa, mas agora aqui eu já estou atendendo o regulatório, ou seja, não vai ter uma restrição de um regulatório à sua é, observância de negócio. E o TRL9 já é o, o, a operação propriamente dita ganhando dinheiro, tá? já totalmente monetizado. Então, isto é o TRL, tá? O TRL nada mais é do que melhores práticas para a gente poder compreender em que estágio que a gente está. Não tem problema nenhum é, começar com princípios básicos lá, de pesquisa básica. Não há problema nenhum, mas a gente tem que ter em mente, em mente aonde que a gente quer chegar, tá? Então, é a viabilização. Tá? E às vezes a gente já tem um protótipo, só que tem que tomar muito cuidado com o protótipo. Se esse protótipo for inventivo, tá? ele ainda assim é contemplado pela legislação da inovação, lá pela lei do bem, lá. lembra a lei da inovação? Ou a lei da informática, que é propriedade industrial, de novo, né? de eletrônica, de automação, de telecomunicações e componentes eletrônicos? É, o, 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 a possibilidade inventiva não está descartada, mas tem que tomar muito cuidado, porque a invenção não é inovação. Então, precisa adequar, porque para a gente falar da inovação, eu tenho que ter produtos que tenham factibilidade. Eles têm que ser factuais na prática de setores produtivos. Tudo bem? Para chegar à monetização. Tá? 
Então é isso. E agora vem aqui uma, uma provocação para todos vocês. De que lado que você está? Né? Ah, eu estou do lado do estudante e eu não quero estudar. Não, não, peraí. Eu estou do lado do estudante e eu quero estudar e eu estou aqui. Puxa, quem pode me ajudar a entrar num projeto de pesquisa? Puxa, é o docente que está aí. O docente também. O docente está aí e ele fala, puxa, eu tenho a possibilidade de desenvolver uma pesquisa. Eu vou ser pesquisador. Mas não é só, é só pesquisa pela pesquisa. É uma pesquisa com aplicabilidade que pode chegar à monetização. Tá? Então, essa aqui é a conversa que eu tinha um pouquinho com vocês. Tá? É, mesmo para discutir a ICT, ela é uma apresentação muito mais complexa. Tá? A gente leva duas horas para explicar a ICT, como funciona. O TRL aqui é apenas para que vocês entendam que a gente tem uma metodologia que ajuda a gente a conhecer o caminho né, a seguir por conta de ter uma ideia e que essa ideia possa ser viabilizada, viabilizada como negócio. Beleza? Senhor Antônio Celso, muito Opa. bem. Está me ouvindo? Sim, muito bem. Muito obrigado, viu? É... Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, a gente passa para o chat. Ah, ela ah, tem uma aluna. Se você está solicitando, você pode voltar um slide que ela quer o seu contato, professor. Ah, perfeito. É, é raro, né? É, aluno pedir como se interessar nesse, mas é isso aí. Ó, oh, muito legal, muito legal. Obrigado, viu? <risos> É só para explicar que eu não falei muito sobre mim, tá? Mas eu sou professor da FATEC São Paulo, eu sou agente de inovação para a NIT e Nova CPS, eu sou coordenador de projetos sob a lei da informática, tá? aquela lei que eu citei lá rapidamente, e tenho uma empresa de consultoria que atua com a lei do bem. Tá? Então, é, é, é só isso. <risos> Quando eu atuo com a lei do bem, é com as empresas privadas. Tá? Obrigado, professor. Eu vou, vou passar agora para o professor Thiago, para a gente dar sequência. Professor. Legal, combinado. Obrigado. Tamo junto. Vamos lá. Vou compartilhar. Aí... Eu, você já me descompartilhou, né? Eu não sei como é que eu descompartilho aqui. Deixa eu ver. Mas acho que eu, eu consigo, quando eu colocar... Eu não estou conseguindo. Ele vai tirar a sua. Será que eu já descompartilhei? Eu não sei. Ainda não. Não, espera aí. Ah, agora já. É, agora está abrindo, do, agora o Tiago foi. Você quer passar, não. Tiago? Aqui, se está... Ah, foi lá. Tá certo? Tá, ah, tá, foi, foi, foi. Ótimo. Então, vamos lá. Excelente introdução sobre TRL. Eu vou aproveitar muito essa, essa introdução que a gente acabou de ter e eu vou passar direto para entender como que o, o TRL tem múltiplas aplicações no mundo inteiro e, e não só uh, precisam ser em empresas gigantescas ou em organizações governamentais uh, de alta tecnologia como a NASA. É algo, o TRL é algo que está muito mais próximo da gente do que a gente imagina e, e a ideia é que ele seja uma ferramenta que ajude a transformar nossas ideias em soluções, em coisas que a gente traga para o mundo. Muito, muito rapidinho, vou me apresentar. Eu sou o Thiago, uh, eu sou né, brasileiro de Curitiba, sou biomédico, mas eu fiz o meu mestrado e quase terminando o doutorado na Universidade de Kyoto, no Japão. E hoje eu trabalho na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que fica aqui em Genebra, na Suíça. Como eu sei que são organizações meio incomuns, fora da, da curva, a Universidade de Kyoto é essa universidade bonitinha, o símbolo da universidade é a árvore, é e tem a árvore na frente do, do prédio principal, e ela é uma das universidades mais antigas do Japão, e ela é famosa por dois prêmios Nobel, que são mais recentes, 
Uh, um é o de célula-tronco pluripotente induzida, as famosas IPS, se vocês já ouviram falar. Célula-tronco, quando você ouvir falar em qualquer terapia com célula-tronco, vem de lá. E, e mais recentemente, da imunoterapia para o câncer. São os dois grandes projetos, as duas grandes estrelas da universidade. E onde eu estou agora, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela faz parte da ONU, é uma das agências especializadas da ONU, e ela é a agência da ONU para criatividade, inovação e propriedade intelectual. Ah, então, aqui tem gente do mundo inteiro, trabalhando das partes mais técnicas possíveis de legislação, até o que eu faço, eu trabalho no setor de economia da inovação, então uma análise um pouco mais econômica, um pouco menos conectada com a matéria, mas sim com a aplicação e com os efeitos dela na economia. E vamos lá, vamos falar, voltar e falar de TRL. Então, aproveitando que vocês estão muito frescos com o que é TRL na cabeça, eu quero mostrar para vocês como isso já está acontecendo no Brasil. A TRL não é uma coisa que está só fora, não. A primeira vez que dá para se dizer que teve TRL no Brasil foi em 2005, na Lei do Bem, que o professor falou antes. A Lei do Bem, ela não usa a TRL de uma maneira direta, ela não fala em nenhum momento a TRL, mas ela usa essa escala de sete níveis que determina o grau dos benefícios para projetos em diferentes estágios de desenvolvimento. E já começa a reparar, a TRL tem nove níveis, como a gente acabou de ver. A escala da Lei do Bem tem sete. E isso a gente vai ver se repetir várias vezes. Muitas vezes... O TRL, do jeito que ele foi feito para a NASA, ele não se aplica. Não tem muitas vezes como a gente traduzir um projeto de desenvolvimento de vacina do Butantan em nove níveis, porque não é tão linear quanto um projeto de engenharia, que tem uma concepção clara, um desenvolvimento mais ou menos linear, até estar tá pronto para voo. Ah, então, às vezes, a gente vai ver algumas adaptações, e eu vou mostrar alguma delas mais para frente. Bom, ah, em 2015 teve essa a norma brasileira que determinou, definiu o uso de TRLs e aplicação, foi uma, é quase uma cópia em conteúdo <risos> e tradução da ISO, que é a norma americana, mas foi, ela já, já se tinha no Brasil desde 2015, um, ela é normalizada, ela já está adotada, existia. Então, a adoção dela já poderia ser de uma maneira muito mais direta. Tem discussões sobre se a se tem que se mudar essa norma já, ou se, uh, como ela está uh, não adaptada uh, para a realidade que ela é, a, a norma americana e a norma do jeito que ela está, ela é focada em tecnologia espacial. Então, se você tiver um projeto uh, de ciência que se referir a essa norma, apesar de ela ter uma linguagem acessível, ela ainda se baseia numa escala criada para nada. Mas isso não impede que as organizações do Brasil adotem a, a escala nos seus sistemas. Então, um caso muito bom é a Embrapa, que ela tem a escala TRL dentro do seu sistema de gestão. E a grande vantagem da Embrapa, por ser uma empresa uh, gigantesca e focada em ciência e tecnologia, em agro, em biotecnologia, uh, uma das principais vantagens que que adotar a escala trouxe, foi de unificar a linguagem. E eu gosto muito de dizer isso, que o TRL, ele é como se uh, fosse uma linguagem comum, realmente. Se eu falar para alguém que, ah, o meu projeto está em TRL 4, não importa que área seja, você consegue entender qual é o nível de desenvolvimento que aquele projeto está. Uh, e cada vez mais... Uh, você vê que as agências de fomento, a PESP, CNPq, CAPES, elas estão pedindo nos seus editais e determinando específico o nível de TRL que eles vão financiar. Porque assim você consegue direcionar melhor o tipo de uh, projeto que aquele edital vai cobrir. Então, é, já é uma aplicação importante. Bom, outras organizações também governamentais também adotaram adotar o... o TRL, exatamente nesse contexto de, de financiamento, como Embrapi e a FINEP. Ah, a FAB, obviamente, né, por ser a <risos> por ser área brasileira, na, quando estava desenvolvendo tecnologias nessa área, ah, também utilizava 
o TRL, apesar de ser, esse exemplo é um exemplo mais recente, mas eles usavam internamente desde antes, e a coisa mais legal que aconteceu foi em 2022, quando teve um decreto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que institucionalizou o TRL em todos os projetos realizados no âmbito do Ministério. O que isso significa? Ao menos de acordo com esse decreto, todos os projetos que forem financiados ou feitos em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, eles devem ter o seu TRL medido. Ou o projeto, de, o financiamento vai ser garantido, vai ser ah, é aplicado para aqueles níveis que estão no edital. Então, é algo que ficou mais formalizado ainda. Então, aconteceu um evento de... Uh, Uh, de lançamento desse decreto, assim dizer, uh, foi publicado no Diário Oficial, e o governo, depois de alguns meses, lançou uma ferramenta de calculadora de maturidade tecnológica. Ela ainda está no site do Invest MCTI. Uh, eu não vou entrar em detalhes em como a calculadora funciona, isso eu vou, vou deixar com lição de casa para vocês darem uma olhadinha e explorarem essa ferramenta. Ela é uma planilha no Excel, e você vai respondendo perguntas e que ajudam, que no final ele consegue te dar um número, que é o seu nível de maturidade tecnológica. Qual é o grande problema disso? Você tem que ter uma ferramenta que seja muito geral, não se aplica a todas as especificidades de um projeto. E especialmente quando a gente está dentro de uma ICT, o projeto ele nunca anda de maneira linear. Se é um projeto de um laboratório de pesquisa, é muito provável que tenha o um pesquisador principal fazendo uma coisa, um aluno de mestrado fazendo outra, um aluno de doutorado fazendo outra, uma parceria com alguma outra. Então, você vai estar em vários lugares e a, a mensuração da, da maturidade tecnológica ela não vai ser precisa. Então, tenham isso em mente quando for explorar a ferramenta, mas ela é bem legal de, de entrar e, e explorar. E, e né, nesse lançamento também, eles fizeram toda uma correlação entre o TRL em si, os nove níveis da escala, o que seria o nível de maturidade da empresa. Em geral, você não vai ter empresas que vão ter projetos na fase 1, 2 e 3, porque elas são mais acadêmicas. E quando a gente vê, a, quando a gente passa a entender quais são os financiamentos para esses projetos, são fundações de apoio, fundos de endowment e orçamentos de fundos do governo, que são os tradicionais financiadores de projetos de ciência básica, de começo de ciência aplicada. Os TRLs 4 a 7, em geral, são aquelas startups, spin-offs de universidade, uh, empresas que já têm um produto funcional, mas que ainda precisam de muito dinheiro para continuar o desenvolvimento desse produto. E elas requerem alguns tipos de investimentos específicos. E, claro, quando você já tem algo no mercado, e muitas vezes você já tem... Uh, fontes de, de financiar, uma um própria entrada de, né, você está comercializando aquilo, então, assume-se que você já tenha, esteja gerando dinheiro com, com aquele projeto, você também vai ter alguns outros tipos de uh, investimento, de capital que essas empresas podem conseguir. E uma coisa que foi legal, que o NCTI fez, foi de associar né, essa, quem são as agências financiadoras para cada tipo de projeto. Então, se for um projeto de né, pesquisa básica, em geral, quem faz isso é FINEP, CNPq, Fortec, né, e quando você vai para fases mais uh, avançadas, ou com maior maturidade, ou mais próximo da comercialização, outras agências já começam a entrar nessa conta. Outra coisa que é importante falar de, de TRL, para vocês terem uma ideia, é o famoso, famoso Vale da Morte. O Vale da Morte, ele é um ponto do desenvolvimento de qualquer projeto que é quando as tecnologias morrem. O que isso quer dizer? A tecnologia morre? Não, não tem como. Então, tem, tem. E, em geral, isso acontece quando você começou o seu desenvolvimento, você achou algo, começou a pesquisar, teve algo muito legal, começou a desenvolver, foi achando que está super legal, e aí você resolve tentar comercializar aquilo, fazer um produto. E é aqui que a maior parte dos investimentos se perdem. 
Porque antes, e, e era um, ainda é uma realidade muito comum de muita gente, uh, essa é a fase com que você tem mais dificuldade para conseguir recursos. E se mais dificuldade para conseguir recursos, basicamente significa a, entre continuidade ou a morte desse projeto. E, e se a gente voltar nessa figurinha aqui, a gente vê que tem muitas organizações agora que estão cobrindo exatamente esse TRL entre 4 e 7 para tentar fazer com que mais e mais projetos superem o Vale da Morte e consigam ter a sua continuidade até chegar no mercado. A gente também fala que esses projetos de TRL mais baixo, eles são investimentos de risco. Não necessariamente eles vão ter um retorno financeiro e muitas vezes é por isso que o governo que financia esses projetos e é um investimento, ele não é um empréstimo, ele não é uh, uma parceria, é dinheiro para desenvolvimento daquele projeto sem esperar nada em troca, financeiramente falando. E mais para frente, claro, você vai ter ações e né, empresas muito mais maduras que vão requerer uma troca maior. Mas é, esse é um conceito que é, é bom vocês levarem também, quando vocês ouvirem falar do Vale da Morte. Bom... Agora que vocês sabem um pouquinho como o TRL funciona no Brasil, mas eu também quero falar de como ele é usado pelo mundo. E eu vou trazer um exemplo que eu achei o melhor, <risos> que é muito completo, que é o exemplo da Agência Internacional de Energia, que é uma né, agência internacional de energia que fica sediada em Paris. E eles usam uma escala TRL adaptada. Por quê? Todos os projetos deles são relacionados à energia. E, e para eles, eles preferiram criar mais dois níveis e alargar um pouquinho essa escala. Então, em vez de eles terem só os, eles têm os três níveis né, de conceito, sei que os TRLs mais básicos, mas eles têm um quarto nível como pequeno protótipo, que é algo que ainda não está pronto, funciona, mas está em uma fase mais inicial. E aí, e uma, né, grandes protótipos que já estão aplicados em... Na, em Maior, lugares maiores, demonstração, quando ele já está funcionando numa condição esperada do primeiro de, de primeira e no TRL, no nível 8 para eles, que é quando você tem uma primeira demonstração comercial. Então, até o 8 nessa escala deles, isso aqui ainda não foi comercializado completamente. E a comercialização, a adoção daquilo vem nos TRLs 9 a 11. E... E isso é interessante de pensar, se vocês pensarem como é o desenvolvimento de uma usina eólica, né? o famoso catavento gigante. Você não vai ter um catavento gigante girando na beira da praia de primeira. Você vai ter primeiro a exploração daquele conceito de uma forma inicial, vai ter um protótipozinho que é um cataventinho pequenininho, que você vai lá, acender um LED. Você vai aumentar aquilo um pouco depois para ver se já consegue colocar numa casa e alimentar uma geladeira. Demonstrar isso funcionando. Primeiro, ter o seu primeiro catavento gigante gerando energia para aí você conseguir comercializar. São produtos muito caros, né? Nada em... Quando se fala de energia, a gente está falando de custos pequenininhos, né? Aqui são projetos gigantescos. E eles usam essa escala para todos os tipos de projeto. E aqui tem um exemplo, deve estar pequenininho para vocês, porque tá, tem muito projeto, que eles, na verdade, não estão falando de geração de energia, mas eles estão falando de captura de gás carbônico, que nós sabemos que é algo muito importante por aquecimento global. Uh, então, eles dividiram. Com a captura de gás carbônico em químicos, em ferro, na indústria né, química, indústria de ferro e aço para a produção de cimento, do ar, a produção de combustíveis, geração de energia, em transporte, em armazenamento e uso. E para cada um deles existe, eles colocaram um código de cores, qual estágio aquilo está. Se é uma tecnologia madura, está em adoção inicial, demonstração, protótipo. E eles conseguiram, com esse monitoramento que eles fazem dos, dos projetos que estão acontecendo pelo mundo, eles conseguem mostrar, de acordo com o nível de maturidade de cada um, o quanto a redução da emissão do gás carbônico por essas tecnologias até 2070. Então, o que a gente está olhando aqui? Entre 2020 e 2070, o quanto 
as tecnologias que estão hoje em níveis de adoção, demonstração, protótipo, vão representar a captura de gás carbônico nos anos, nas décadas que estão vindo. E se a gente for ver, a gente está muito inicial ainda. Né? Mesmo até 2030, que é quando a gente fala de objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, a gente vai estar tá numa fase muito inicial, mas a tendência é que isso se escale muito daqui para frente. E a gente vê que tem muitos desses projetos que vão estar ativos, ou espera-se que estejam ativos até 2070, eles ainda estão numa fase de demonstração hoje. Então, eles ainda não estão uh, sendo comercializados, ou pouquíssimos que já são comercializados, que são esses de maduros. Outros já estão em fase de adoção inicial, alguns ainda são protótipos né, de larga escala. Então, isso aqui indica que tem um longo caminho para a gente seguir, mas a gente sabe e tem, tem uma uma forma de demonstrar o potencial dessas tecnologias e saber quando, onde que elas estão no desenvolvimento. E aqui eles também fazem uma conta por setor dessa quanto vai ser essa redução cumulativa da emissão de gás carbônico até 2070. E aí a gente consegue ver que a demonstração que está em demonstração, por exemplo, na indústria pesada, ferro e aço, cimento, químicos, é ainda o que está predominando. Tem muito pouco de tecnologias maduras para químicos, ou, ah, ou outros aqui, né, de, de combustíveis, e para aviação também, muito assim, de ser maduro. Então, a gente ainda está, não estamos lá, mas esses números vão aumentar significativamente, aqui eles até estimam, né, de quantos gigatons de gás carbônico cada uma dessas tecnologias vai poder capturar, e quanto isso vai representar de redução. E que eu quero que vocês levem para casa disso que eu falei até agora. Algumas, poucas mensagens. Primeiro, que os TRL são essa ferramenta importante para a gente monitorar e avaliar o progresso de projetos no Brasil e no mundo todo. No Brasil, eu mostrei para vocês como que já tem, como que ele está estruturado. Tem alguns exemplos práticos que a gente pode conversar depois, mas uh, ainda é algo que está no começo. Uh, e os benefícios de você usar eles não são só a, a metodologia de gestão de projeto, metodologia de gestão de inovação. O TRL ele foi originalmente criado como uma forma de mitigar riscos. Era para isso que a NASA usava, até que alguém percebeu que tinha um potencial maior naquilo. E, e da NASA foi para o Departamento de Defesa, e do Departamento de Defesa foi para outros departamentos do governo americano e chegou no mundo inteiro. E... A ideia de você reduzir riscos é basicamente pela otimização de uso de recursos e aceleração do tempo de desenvolvimento, porque você está entendendo melhor o que está acontecendo no seu projeto, de uma maneira simples. E acho que é essa grande vantagem do TRL. Ele pode ser adaptado, pode deve ser adaptado, e ele pode funcionar desde de uma NASA até em o seu próprio laboratório, numa ICT pequenininha. Então, não, a escala da empresa, da organização, não importa, porque você pode adaptar o TRL para a sua realidade. E o que, que vem pela frente ainda? O que, que a gente pode né, esperar? Bom, o TRL existe, ele está aqui há quase 30 anos, mas é, pouca gente ouviu falar dele ainda. E normalmente, as pessoas começam a ouvir falar de TRL num, quando já estão trabalhando, quando estão numa maturidade maior na própria carreira, então, no TRL avançado na própria vida. Uh, eu não ouvi falar disso na graduação, eu fui ouvir disso só no doutorado, e vocês já estão ouvindo essas três letrinhas juntas muito antes, que é muito bom. E é essa ideia de, a ferramenta já existe, ela funciona, tem muita gente que usa, mas a gente precisa começar a falar mais sobre ela e, realmente, ter mais treinamentos, workshops sobre TRL e como ele se aplica em inovação para que todo mundo né, consiga avançar e entender como ela funciona e trazer o impacto que a gente espera. E é isso, gente. Obrigado por, por me ouvir. Contato aí. <risos> Legal, parabéns, viu, professor Tiago? Muito legal. É, alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta? É, bom, eu tenho. Primeiro, parabéns, professor Monta do Céu, parabéns, professor Tiago, obrigado, né? Você que 
não é fácil, né? Para a venda, né? Não sei se você se lembra para fácil, mas é, eu acho que a mensagem é uma mensagem de peregrinação, né? A gente está numa faculdade de tecnologia, a gente está assistindo o superior público brasileiro, né? Eu acho que é a nossa missão, né? Mas de tudo passar com formação uh, para o voto, né? De qual forma eu acredito que tanto a academia quanto a indústria ela vai crescer, né? É paciência, né? Para a montou gráfica, 2070 vai começar, né? E estudo e desenvolvimento de tecnologia é assim mesmo, né? Então, é o que a gente fala para os alunos, é tenham paciência, acreditem né? é, que as coisas vão acontecer. E é bem similar ao comportamento. A minha dúvida, tá? Vai no, na, na, no, é a seguinte, é, é sobre a calculadora, né? Eu sei que é um pouco uh, difícil, né? É, as agências de fomento né, e as empresas têm as suas próprias calculadoras, mas vocês sabem se, se não existem, se não existe, mas está em vias de você ter calculadoras de TRLs para, para as áreas, para as grandes áreas, porque, por exemplo, né, você tenta ser mais, é, é, mais específico. O TRL, o que pode ser um TRL de 3 a 4, a faixa né? de 3 a 4, 3 a 5 na área de biológica, não necessariamente é um TRL de 3 a 5 na área da indústria metal mecânica ou na indústria da automação, por exemplo, né? por causa das suas especificidades, né? de todos os seus objetos. Vocês têm conhecimento ou, ou as pessoas discutem né? uh, isso, né? falam, bom, na área tal é geral, na área Y, na área X é geral, na área Y é, é cada um tem o seu, ou não, não se tem esse, esse tipo de discussão. Ah, essa é a minha, essa é a minha. Então, mas... posso, posso falar aqui, Tiago? Claro, claro, claro. Olha só, isso que você comenta é muito delicado, porque, na verdade, a gente, definição disso, ela não é rigorosa, como falou o Tiago. Não existe um rigor absoluto de dizer se eu estou no TRL3 ou TRL4. De uma maneira genérica, o que a gente tem é assim, se eu estou numa pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada, quem define isso são pesquisadores entre o que a gente chama pares. Outros pesquisadores conseguem avaliar naquele campo de estudo se aquilo já passou da pesquisa básica à pesquisa aplicada. Quando a gente entra no TRL3, que é o conceito, é só pensar no mocap. Eu tenho a possibilidade de fazer algo em ambiente experimental? Novamente, são os pares que vão dizer. Por isso que é muito importante que quando isso for setorizado, não é, não é só a calculadora que define isso. Quando isso for setorizado, o setor sabe se aquilo está é, num estágio, né, no nível de maturidade só de mocap, se ele já está num protótipo funcional ou se ele já chegou no MVP. Então, são os pares que trabalham naquela é, constituição do setor econômico conseguem avaliar uh, o nível de maturidade. Professor Tiago, por favor. Eu acho que é, é muito por esse caminho e ainda tem mais, né? Como eu falei, existem, existem essas adaptações do TRL que acabam reduzindo ou aumentando os níveis. Eu entendo quando isso é algo interno, e pode ser muito útil, mas quando você quer fazer algo mais geral, eu prefiro se ater aos nove níveis com adaptações. Então, uma coisa que eu fiz no, no meu doutorado foi desenvolver uma adaptação do TRL para desenvolvimento de medicamentos. É muito difícil fazer isso em nove níveis, mas tem como, e o objetivo é... Quando você está falando em, ter, em mesmo números de TRL entre diferentes áreas, que elas representem o mesmo estágio de desenvolvimento naquela área, mas que tem um entendimento comum do que, da, do que aquele estágio representa. Então, enquanto para um TRL 7, para do cérebro espacial, é praticamente você ter essa nave quase voando, para a indústria farmacêutica isso representa está, é, ensaio clínico de fase 2. Não tem como fazer uma correlação de você ter uma nave pronta e um ensaio clínico. Mas a gente pode fazer, entrar no consenso e dizer que, tá, eu consigo entender que você está numa fase muito avançada do seu projeto, está quase comercializando, mas ainda não. É esse o... E, e sim, existem cada vez mais propostas de adaptações de TRL, e normalmente aqui em artigo científico. 
quando, ou adaptações internas é, de cada organização. O que eu posso dizer também é que a, a, o grande financiamento da União Europeia, que é o Horizon Europe, eles se atentaram a isso, e eles têm adaptações de quatro adaptações né, de TRL nesse sentido para áreas médicas, tecnologias médicas, para quando eles vão pedir o um financiamento comparado com as outras áreas, eles também possam se encaixar ali no meio sem nenhum prejuízo. Uh, então, ainda tem várias discussões de como é a melhor forma de fazer isso, mas ela existe. Maravilha. Bom, é... Alguém mais alguém? Não? Professor Tiago, o professor é, Antônio Celso, deixa eu ver aqui na frente. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Encontros, né? Quem sabe uma próxima vez também. Com certeza. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. E, e todos estão convidados a entrar lá no, no, no Centro Paula Souza, tá? no www.cps.sp.gov.br, na navega por lá, entra na nossa ICT, tá? entra na página da Inova, a Inova é o assessoramento de inovação e tecnologia dentro do Centro Paula Souza, do qual eu faço parte, tá? e o que, que é muito legal para quem está nos ouvindo aqui, se você tem uma ideia e quer ajuda, quer ajuda para que essa sua ideia possa ser materializada enquanto negócio, pode contar com a Inova CPS. A gente aqui tem capacitações da Escola de Inovadores, que já passou por aí na FATEC Cotia, tá? é, do qual eu faço parte desse grupo, e é, vocês podem contar sempre com os docentes, com os pesquisadores, e entender aonde que vocês podem se inserir. Mesmo que não seja na pesquisa purista, tá? pensem que vocês podem ser incubados dentro de incubadora. Tá? Eu administro uma incubadora aqui na FATEC São Paulo. Pensem sempre nisso. Agora, o, o chavão maior aqui é assim, precisa estudar. Não tem jeito. Tá? O estudo faz parte do desenvolvimento humano. Um abraço e eu agradeço aqui a oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, professor Tiago, eu vou manter contato com você, viu? Por favor, por favor. Legal, grande abraço, fique com Deus, Obrigado. parabéns pelo teu trabalho aí, tá? Obrigado. Muito legal saber que você está no IPO, tá? Muito sim, bacana sim. saber que você está no IPO. É, eu vou para a conferência do Triple Helix no, aí em São Paulo no mês que vem, então quem é, sabe a gente é, não, não é. se vê por aí. Trocamos informações.